Głównym środkiem masowego przekazywania informacji w pierwszej połowie XX wieku była prasa. To dzięki niej dowiadywano się o najważniejszych informacjach w kraju i za granicą. To gazety przekazywały wiadomości o wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Co więcej, tytuły prasowe kreowały i umacniały gusta polityczne. Okupanci doskonale zdawali sobie z tego sprawę i postanowili wykorzystać te fakty na swoją korzyść. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o słynnych gadzinówkach, czyli gazetach wydawanych przez Niemców na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Partnerem niniejszego cyklu Codzienne Sprawy w Niezwykłym Czasie jest Centrum Serenado. Wraz z likwidacją polskiej prasy we wrześniu 1939 roku pojawiła się potrzeba stworzenia nowych, przystających do warunków okupacyjnych tytułów. Największe zapotrzebowanie było na ludność polską, ale należy pamiętać, że Niemcy stworzyli również tytuły prasowe dla Ukraińców oraz Żydów. Wszystkie gazety drukowane z inicjatywy i pod ścisłą kontrolą okupanta określamy mianem gadzinówek. Jakkolwiek pojęcie to jest całkiem dobrze znane i powszechnie kojarzy się z okresem okupacji, to jednak swoim rodowodem sięga ono dużo głębiej. Wedle jednej z koncepcji nazwa pochodzi od tajnego funduszu gadzinowego, który utworzono w czasach Ottona von Bismarcka. Celem wspomnianego funduszu było pozyskiwanie różnej maści dziennikarzy, którzy następnie przekazywali informacje propagandowe, oczywiście korzystne z punktu widzenia państwa pruskiego. Jednakże powszechność temu pojęciu dała dopiero gazeta Godzina Polski, wydawana w Warszawie i Łodzi przez okupacyjne władze niemieckie podczas I wojny światowej. Ukazywała się ona w latach 1915-1918. Gadzina Polski była przez większość Polaków określana mianem Gadziny Polskiej, od czego wykrystalizowała się nazwa Gadzinówki. Nic więc dziwnego, że tym określeniem zaczęto nazywać również tytuły prasowe wydawane przez Niemców podczas II wojny światowej. W warunkach okupacyjnych ukazywało się nieporównywalnie mniej tytułów aniżeli przed wojną. Było to podyktowane nie tylko ograniczeniem wolności prasy, ale również zdecydowanie mniejszym terytorium dystrybucji materiałów. W 1937 roku ukazywało się w Polsce 2250 pism, w skład których wchodziło ponad 230 dzienników. Globalny nakład wynosił 88,5 miliona egzemplarzy, a przeciętny nakład dzienny wynosił 2 miliony 100 tysięcy egzemplarzy. Zdecydowanie skromniej przedstawiało się to w Generalnym Gubernatorstwie. Globalny nakład niemieckiej prasy wydawanej w języku polskim wahał się od 100 do 700 tysięcy. Liczba ta mimo wszystko była w stanie objąć swoim zasięgiem całe Generalne Gubernatorstwo i jego grupy społeczne. Każdy dystrykt posiadał swój własny dziennik. Co więcej, funkcjonował podział czasopism na miejskie oraz wiejskie. Ponadto tworzono czasopisma dla różnych grup zawodowych, a od 1944 roku w bardzo ograniczonym zakresie wznowiono nawet tytuły przedwojenne. Wróćmy jednak do początków okupacji. Wraz z ukształtowaniem się władz cywilnych Generalnego Gubernatorstwa pojawiła się sposobność, czy w zasadzie konieczność do zorganizowania środków masowego przekazu dla podbitej ludności. 31 października 1939 roku odbyła się konferencja Generalnego Gubernatora Hansa Franka z ministrem propagandy Rzeszy Józefem Goebbelsem, na której podjęto podstawowe decyzje związane z funkcjonowaniem prasy w podbitym kraju. Postanowiono odejść od pierwotnego planu kolportowania tzw. prasy bez poglądów, która miała przekazywać jedynie komunikaty i zarządzenia władz niemieckich. Zdecydowano, że gazety powinny pełnić dużo bardziej zaawansowaną formę propagandową, mianowicie aktywnie wpływać na kształtowanie pożądanych przez Niemców postaw Polaków. Kwestia propagandy wydawanej w Generalnym Gubernatorstwie podlegała Wydziałowi Oświaty, Ludu i Propagandy, który po reorganizacji stał się po prostu Wydziałem Głównym Propagandy. W jego ramach funkcjonował Urząd, a następnie Wydział do Spraw Prasy. Szef Wydziału, którym najpierw był Wilhelm Zachske, a następnie Emil Gassner, podlegał wyłącznie Hansowi Frankowi. Pieczą nad niemal wszystkimi tytułami wydawanymi w Generalnym Gubernatorstwie sprawował koncern Zeitungsverlag Krakow Warszawa którego kierownikiem przez cały okres wojny pozostawał Hans Strocyk. Koncern funkcjonował oficjalnie od 15 grudnia 1939 roku, choć w rzeczywistości powstał już dwa miesiące wcześniej. 
Szybkie i sprawne funkcjonowanie koncernu zostało niejako zapewnione przez grabież mienia ilustrowanego kuriera codziennego oraz warszawskiego domu prasy. Jego główna centrala mieściła się w zajętym pałacu prasy przy ulicy Wielopole w Krakowie. Jest to zresztą jeden z piękniejszych budynków powstałych w międzywojennym Krakowie. Autorami projektu budynku byli wybitni krakowscy architekci, mianowicie Tadeusz Stryjeński oraz Franciszek Mączeński. Budowę rozpoczęto w 1920 roku, a rok później budynek był już w zasadzie gotowy. Szkielet budynku posiada konstrukcję żelazno-betonową wypełnioną cegłami. Budynek ma 8 kondygnacji. Front budynku liczy 15 metrów, a boki osiągają po 36 metrów długości. Drugie i trzecie piętro miało służyć jako przestrzeń handlowa. Na czwartym piętrze zaplanowano miejsce na biura. Zorganizowano również taras, na który chętnie zapraszano zagranicznych gości. Budynek zasłynął przede wszystkim jako siedziba ilustrowanego kuriera codziennego. Założycielem i właścicielem koncernu był Marian Dąbrowski. W okresie dwudziestolecia międzywojennego przedsiębiorstwo było największym polskim koncernem prasowym, a jednorazowy nakład wydawanych przez nie tytułów wynosił ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Okres II wojny światowej znacząco zmienił oblicze budynku. Co prawda niektóre tytuły okupacyjne wydawane były przez inne, pomniejsze wydawnictwa, jednakże to właśnie Zeitung Sferlak nadawał główny rytm pismom polityczno-informacyjnym w guberni. O wadze tego koncernu, jak i również siedziby przy ulicy Wielopole, świadczą jego wizytacje dokonywane przez samego Hansa Franka, z których to wydarzeń zachowały się liczne fotografie. Indoktrynacja była zresztą podstawowym celem gadzinówek. Nie bez powodu też omówienie tytułowego zagadnienia zaczniemy w właśnie od dzienników. Dzienniki jako podstawa prasy informacyjnej zostały przez Niemców potraktowane priorytetowo, dzięki czemu tytuły tej kategorii pojawiały się jako pierwsze. Najpierw można było czytać Nowego Kuriera Warszawskiego, a zaraz później ukazał się stołeczny goniec krakowski. Dzienniki te ukazywały się w miejscach swojego pochodzenia, czyli w Warszawie i w Krakowie oraz w odpowiadających im dystryktach, czyli dystrykcie Warszaw i dystrykcie Krakow. Śladem wspomnianych dystryktów poszły kolejne, czyli radomski i lubelski, w których można było przeczytać takie gazety jak Dziennik Radomski, Kurier Kielecki, Kurier Częstochowski, Nowy Głos Lubelski, a po utworzeniu Distrikt Galicjen w sierpniu 1941 roku rozpoczęto wydawanie Gazety Lwowskiej. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym tytułom. Pierwszym zamawianych dzienników jest tytuł dobrze znany chociażby z filmów czy literatury, czyli Nowy Kurier Warszawski. Wydawany od 11 października 1939 roku do 17 stycznia 1945 roku. Redaktorem naczelnym pisma był Kurt Zajdel, a jego nakład sięgał od 200 do 300 tysięcy egzemplarzy. W kurierze umieszczano głównie artykuły o charakterze wojenno-politycznym. Odnaleźć można w nim było również wiele tekstów antysemickich oraz krytykujących przedwojenny rząd Polski. Nowy Kurier Warszawski informował o tzw. jawnej działalności kulturalno-artystycznej, głównie teatralnej oraz posiadał wiele różnych reklam, które stanowią dzisiaj ciekawe źródło informacji na temat życia codziennego. Kolejnym ważnym tytułem prasowym był Goniec Krakowski, wydawany od 27 października 1939 roku do 18 stycznia 1945 roku. Redaktorem naczelnym Gońca był Karl Leopold Reischer. Pismo posiadało nakład w wysokości 60 tysięcy egzemplarzy. Warto wspomnieć o silnej pozycji gońca na tle pozostałych tytułów. W oparciu o jego strukturę tworzono inne dzienniki, będące w zasadzie mutacjami krakowskiej gazety. Poruszał podobną tematykę co Nowy Kurier Warszawski, z tą różnicą, że dość mocno skupiał się na wadach narodowych Polaków. Pewnym przykładem yy, umiarkowanej wprawdzie mutacji gońca krakowskiego był tytuł wydawany w dystrykcie lubelskim, czyli Nowy Głos Lubelski. Ukazywał się od 20 stycznia 1940 roku do lipca 1944 roku, początkowo jako tygodnik, a od marca 1940 roku ukazywał się trzy razy w tygodniu, aby ostatecznie stać się dziennikiem w maju 1940 roku. Gazeta ta w niewielkim stopniu zajmowała się tematyką wojenną. W Nowym Głosie znajdowały się przede wszystkim przedruki z gazet niemieckich oraz teksty propagujące wyjazdy na roboty do Rzeszy. Wyraźną mutacją krakowskiego gońca był Dziennik Radomski, wydawany od 1 marca 1940 roku do 1 stycznia 1945. Tytuł ten nie wyróżniał się niczym interesującym. Pismo ukazywało się jednak w dość ciekawym pod względem dziennikarskim dystrykcie, bowiem dystrykt Radom posiadał jeszcze trzy inne lokalne gazety powiatowe. 
Kuriera Częstochowskiego, wydawanego 4 listopada 1939 roku do 16 stycznia 1945, mającego zresztą w swojej historii wielu redaktorów. Jego wyjątkowość, czy raczej swoista oryginalność, polegała na tym, iż w zamyśle Niemców był czymś w rodzaju katolickiego organu prasowego generalnego gubernatorstwa. Ograniczało się to jedynie do funkcjonowania dodatku katolickiego. Drugim periodykiem dystryktu radomskiego był słabo dzisiaj znany Nowy Czas, wydawany od 1939 do 1943 roku, a ostatnim Kurier Kielecki, wydawany od 1 marca 1940 roku do stycznia 1945, będący bardzo dobitną mutacją końca krakowskiego. Jednym z ciekawszych tytułów prasowych pozostawała Gazeta Lwowska, wydawana od 1941 do 1944 roku. Wynikało to przede wszystkim z dużej swobody i pewnej niezależności tego tytułu, w którym można było zapoznać się z działem kulturalno-artystycznym, w którym ukazywały się nierzadko wartościowe prace popularno-naukowe, traktujące o historii oraz kulturze Lwowa. Na wysoki poziom tytułu miała na pewno wpływ kadra redakcyjna, w skład której wchodzili przedstawiciele młodej konspiracji literacko-artystycznej działającej w ścisłym porozumieniu z podziemiem. Warto również odnotować, że w guberni wydawano zmodyfikowany goniec krakowski o nazwie Dziennik Poranny, który przeznaczono dla Polaków poza granicami gubernatorstwa do Będzina, Bielska, Sosnowca, Chrzanowa, Olkusza, Blachowni czy Zawiercia. Jednym z bardziej wątpliwych zabiegów okupanta było wprowadzenie tzw. kulturalnych czasopism dla polskojęzycznych mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa. Wszystkie one mm, posiadały jak najniższy poziom merytoryczny, dziennikarski oraz literacki, a zaspokoić mogły tylko najmniej wyszukane gusta. Pierwszym tytułem był Ilustrowany Kurier Polski z pewnymi przerwami drukowany niemal przez cały okres okupacji, mianowicie od października 1939 roku do stycznia 1945. Był to periody krakowski, stanowiący wzór m.in. dla pism warszawskich. Trzeba przyznać, że prezentował się bardzo bogato, posiadał mnóstwo fotografii, stając się przez to tytułem bardziej do oglądania niż czytania. Informował o wydarzeniach wojenno-politycznych oraz legalnej kulturze dla Polaków. Sporo w tym tytule było w przeważającej ilości raczej nieudanych prób literackich, powieści w odcinkach bardzo słabych wierszy o treści antysemickiej. Co interesujące, tygodnik z dużym natężeniem zamieszczał przekłady prozy chorwackiej, co stanowi swoisty niuans i znak rozpoznawczy pisma. W tytule możemy odnaleźć liczne recenzje, na tle których wyróżniały się przede wszystkim te pisane przez Czesława Pudłowskiego, bowiem tylko on miał na tyle odwagi, aby pisać o fatalnym poziomie teatru w Generalnym Gubernatorstwie i prawdopodobnie to przez ten fakt jego kadencja trwała niespełna rok. Drugim tytułem były 7 dni. Wydawano od 1 maja 1940 do 22 lipca 1944 roku. Redaktorem naczelnym był Teodor Piekarski, a właściwie Gustav Becker Enderman. Nakład pisma wahał się od 30 do 40 tysięcy egzemplarzy. Z kolei 7 dni wyraźnie przypominało ilustrowany kurier polski, tyle tylko, że mm, autorzy w 7 dniach rezygnowali z artykułów romansowych na rzecz artykułów sensacyjnych oraz rasistowskich. Trzecim miesięcznikiem wpisującym się w kategorię tytułów kulturowych był Co miesiąc powieść. Periodyk wydawano od lipca 1940 do czerwca 1944 roku. Redaktorem pisma był znów Enderman, a nakład nie przekraczał 30 tysięcy. W czasopiśmie znajdowało się od jednego do czterech prostych tekstów sensacyjnych, przygodowych, kryminalnych albo romansowych. Prawdziwym niuansem pozostawała fala, czyli okupacyjny playboy, któremu poświęciliśmy zresztą osobny odcinek, dlatego w tym miejscu podkreślimy jedynie, że redaktorem tego miesięcznika również pozostawał Gustaw Enderman. Co więcej, fala była miesięcznikiem zawierającym proste teksty, porady, łamigłówki, lecz co najważniejsze z punktu widzenia komercyjnego, w periodyku można było odnaleźć kilkadziesiąt zdjęć kobiecych aktów. Wśród czasopism wyszczególniamy jeszcze jedną, dość ciekawą grupę, która nie była adresowana do mieszkańców miast jak większość periodyków, lecz do mieszkańców wsi. Wśród nich wyszczególniamy dwa tygodniki, czyli Siew, wydawany od 18 sierpnia 40 do 14 stycznia 1945 roku, którego redaktorem naczelnym był oficjalnie Jerzy Zwoliński, nazywający się w rzeczywistości Georg Albert Lehmann. 
Nakład wynosił 50 tysięcy egzemplarzy. Jego głównym zadaniem było przestawianie i komentowanie dyrektyw administracji okupacyjnej dotyczącej gospodarki wiejskiej. Siew zawierał również liczne porady praktyczne, wzbogacone materiałem ilustracyjnym. Posiadał również dział kulturalny, w którym odnaleźć można raczej nieudolne teksty literackie tzw. twórców ludowych. Co gorsza, Siew propagował wyjazdy na roboty do Rzeszy, przez co stawał się bardzo groźnym narzędziem propagandowym w rękach Niemców. Drugim tygodnikiem była Gazeta Rolnik, wydawana od 4 maja 1941 do 7 grudnia 1944 roku. Redaktorem Rolnika był Florian Łożyński, będący w rzeczywistości Francem Peterem Lorcem. W przeciwieństwie do siewu, nie poruszał zagadnień politycznych, skupiając się jedynie na praktyce rolniczej. Obok tygodników dla ludności wiejskiej stworzono jeszcze gazetkę ścienną pod tytułem Nowiny, której kompletność jest dzisiaj mocno nadszerpnięta, oraz tzw. poradnik, czyli miesięcznik służbowy dla wójtów, wydawany w okresie od marca 1942 do lipca 1944 roku. Drębnym typem czasopism, które bardzo ciężko zakwalifikować pod konkretną kategorię są tytuły kierowane do różnych grup fachowych. Pośród nich można odnaleźć treści adresowane do lekarzy, farmaceutów, handlowców, budowniczych, inżynierów, a nawet pszczelarzy. Zdecydowana większość była wydawana dwujęzycznie, autorami tekstów byli przede wszystkim Niemcy. Warto jednak odnotować, że w dużej mierze tytuły te były apolityczne i faktycznie skupiały się na zagadnieniach zawodowych. O pewnym profesjonalizmie, przydatności tych tytułów świadczy podejście polskiego podziemia, które oficjalnie nie zakazywało kupowania tego typu prasy. Wśród tytułów fachowych warto wyszczególnić jeszcze dwa tytuły, których klasyfikacja jest wyjątkowo trudna. Pierwszym będzie dwujęzyczny Księgarski Biuletyn Informacyjny dla Generalnego Gubernatorstwa, wydawany zaledwie od marca do maja 1941 roku, stanowiący dzisiaj nie tylko rarytas, ale również ciekawe źródło bibliologiczne. Drugim tytułem będzie wyjątkowa ciekawostka okresu okupacji, mianowicie Biuletyn Kasy Nagry w Warszawie, wydawany od stycznia do maja 1941 roku, w którym odnaleźć można zapisy gry w ruletkę. Mimo wielu omówionych dzisiaj tytułów i rodzajów prasy gadzinowej, należy podkreślić, że temat ten nie został wyczerpany. Bowiem prasa gadzinowa jest zagadnieniem bardzo rozległym, na swój sposób nawet wszechstronnym i trzeba przy okazji pamiętać, że obejmowała nie tylko Polaków. Niemiecki okupant stworzył również tytuły prasowe dla Ukraińców czy Żydów, czego najlepszym przykładem jest Gazeta Żydowska, wydawana oczywiście w Krakowie, lecz obejmująca zasięgiem całe generalne gubernatorstwo. W dzisiejszym odcinku skupiliśmy się jedynie na tytułach wydawanych przez Niemców na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Należy jednak pamiętać, że Polska posiadała dwóch okupantów, a co za tym idzie? Na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej Związek Sowiecki wydawał swoje gadzinówki, takie jak Prawda Wileńska, Prawda Komsomolska, Wolna Łomża czy Czerwony Sztandar. Sporym problemem w postawieniu przysłowiowej kropki są również tytuły znane jedynie z późniejszych przekazów lub wspomnień, które zachowały się w bardzo okrojonym zakresie albo nie zachowały się wcale. Stąd funkcjonowanie niektórych gazet jest po prostu wątpliwe. Należy wyraźnie podkreślić, że Niemcy postanowili objąć zasięgiem wydawniczym każdą bez mała sferę życia okupowanej ludności. Kontrolę zdobywano nie tylko egzekucjami, terrorem czy wysyłkami na roboty. Okazuje się, że bardzo skuteczną formą umacniania władzy było po prostu ograniczanie dostępu do prawdy. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panów Rudolfa Miczkę, Michała Sapkę i Adriana Martynowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.